हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्थी एट होम सो वेलकम टू यूर चैनल मैत्री पाठशाला आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ एन सी आर टी ई वी एस का चैप्टर फिफ्टीन ब्लो होट एंड ब्लो कोल्ड की एम सी क्यू वर्कशीट इस वर्कशीट में लगभग फोर्टी फाइव प्लस क्विज है जिससे कि आपको इस चैप्टर का पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपको चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर की डिटेल्स है आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई है एम सी क्यू वर्कशीट होती है ताकि आप अपने पूरे चैप्टर को एक बार दोबारा से आप उसको मेमोराइज कर सके आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आएगी सो लेट स्टार्ट फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एक्टिविटी डिड वुड कटर परफॉर्म इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स जो लकड़हारा था वो शाम को क्या करता था सेलिंग वुड्स जो लकड़हारा था वो शाम को लकड़ियां बेचता था आगे हमारा है इन विच मंथ वी एक्सपीरियंस हॉट वेव वो कौन सा मंथ होता है जिसमें कि हमें हॉट वेव एक्सपीरियंस करने को मिलती है तो जो हमारा मई और जो जून का महीना होता है उन दोनों ही मंथ में हमें हॉट वेव्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है नेक्स्ट हमारा है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द वुड कटर हैड इटन द पटेटोज विदाउट कोलिंग नेम क्या होता यदि जो लकड़ हारा है वो उन आलुओं को बिना ठंडा किए ही खा लेता तो क्या होता ही वुड हैव बर्न हिज माउथ जो जो उसका मुंह है वो जल जाता उन आलवों से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विंटर वेन वी ब्लो आवर एयर इट इज डैश देन द टेम्परेचर ऑफ एयर आउटसाइड कि विंटर में जब हम जो एयर बाहर की तरफ ब्लो करते हैं वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा वॉर्म होती है कूल cool होती है नॉर्मल होती है तो वो जो एयर हम ब्लो आउट करते हैं वो हमारी ज़्यादा वॉर्म होती है बाहर के जो एटमोसफेयर होता है उसके टेम्परेचर की उसके टेम्परेचर के कंपैरिजन में नेक्स्ट हमारा है वेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड द पेपर स्नेक विल मूव जो हमारी एयर फ्लो है यदि वो नीचे की तरफ फ्लो हो रही है तो जो पेपर स्नेक है वो हमारा एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेन वी ब्रीथ इन आवर चेस्ट तब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी चेस्ट है वो बाहर की तरफ आती है अंदर जाती है सुकुड़ जाती है या फिर नन ऑफ दीज तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं सांस लेते हैं कैसे ऐसे तो जो हमारी चेस्ट है वो बाहर की तरफ आ रही है कम्स आउट हाउ मेनी टाइम्स डज आवर हार्ट बीट इन आ वन मिनट वन मिनट में हमारी हार्ट बीट कितनी होती है तो वन मिनट में एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो आपकी सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव के अराउंड होती है आगे बढ़ते हैं हम इन विंटर द सरफेस ऑफ द मिरर बिकम्स कि सर्दियों में जो मिरर की जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है वो हैजी हो जाती है थोड़ी धुंधली हो जाती है हाउ डज हॉट एयर बलून्स वर्क जो हॉट एयर बलून्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं जो हॉट एयर बलून्स होते हैं उनके अंदर गर्म हवा भरी होती है तो जो गर्म हवा होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी तो हॉट एयर राइजेज जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है इसलिए जो हॉट एयर बलून्स होते हैं वो आसानी से उड़ पाते हैं आगे है हमारा वाई वर वुड कटर फिंगर्स बिकमिंग नम जो वुड कटर था जो उसकी फिंगर्स थी जो उसकी उंगलियां थी वो नम क्यों हो रही थी सुन क्यों हो रही थी बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी बिकॉज इट वॉज टू कॉल्ड आउटसाइड नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ब्लो हॉट एयर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि गर्म हवा निकलती है तो वो इंस्ट्रूमेंट है हमारा हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मा या दीदी है तो अपने बालों को सुखाने के लिए उसका यूज करती है उसमें से गर्म हवा निकलती है जिससे कि आसानी से आपके बाल सूख जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ब्लो कॉल्ड एयर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से ठंडी हवा निकलती है तो वो है आपका ए जो ए होता है इसमें से ठंडी हवा निकलती है आगे हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डू वी ब्लो एयर वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसे एयर की नीड होती है जिसमें हम हवा भरते हैं तो आपका बलून और जो फुटबॉल दोनों ही ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हवा की नीड होती है जिनमें हम एयर भरते हैं नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रोन आउट ऑफ बॉडी वैन वी ब्रीथ आउट कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं तब हम छोड़ते हैं सीओ गैस 
आगे मारा है इफ पेशेंट हैज ब्रीथिंग प्रॉब्लम इट मीन्स ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम यदि किसी भी व्यक्ति को किसी मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है तो वो किससे सफर कर रहा है तो उसे अस्थमा हो सकता है सो so, आपका आंसर होगा अस्थमा नेक्स्ट हमारा है वट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट कि एक अडल्ट पर्सन एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसकी ब्रीथिंग रेट क्या होता है पर मिनट एक मिनट में जो उसका ब्रीथिंग रेट है वो लगभग हमारा 16 टू 20 टाइम्स होता है एक हेल्दी पर्सन का आगे हमारा है वाई डू वी ब्रीथ हम सांस क्यों लेते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ताकि जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से काम करे फॉर डाइजेस्टिंग ऑफ फूड जो हम खाना खाते हैं वो अच्छे से हमारा डाइजेस्ट हो हमारी मसल्स अच्छे से मूव करे ऑल ऑफ दीज इसका आपका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं आप एनिमोमीटर जो आपका थर्मामीटर होता है उसे आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं जो आपका कंपास होता है इससे आप डायरेक्शन का पता लगाते हैं और जो रिएक्टर स्केल होता है उससे आप पता लगाते हैं कि यदि अर्थक्वेक आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए आप रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डिड वुड कटर मेड द चूल्हा जो लकड़हारा था उसने चूल्हा किस लिए बनाया था टू बॉइल पटेटोज आलुओं को उबालने के लिए एट वट टाइम डिड द वुड कटर कट द वुड जो लकड़हारा था वो किस टाइम पे लकड़ियाँ काट रहा था इन द मॉर्निंग विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग फायर कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो आग को जलाने में सहायक होती है वो आर द मेन कैरेक्टर इन ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड जो आपने ये स्टोरी पढ़ी है इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से थे तो जो मियाँ बलिस्ते थे और जो वुड कटर था ये दोनों ही इसमें मेन कैरेक्टर थे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर एंड डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर जब आप ब्रीथ इन करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब आप ब्रीथ इन करते हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन और जब आप ब्रीथ आउट करते हो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहेलेशन मीन्स जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका राइट right होगा आगे हमारा द वुड कटर कैप ब्लोइंग इन टू हिज हैंड वाइल कटिंग द वुड बिकॉज टू हॉट डैम सो जो लकड़ हारा था वो लगातार अपने हाथों पर ब्लो कर रहा था जब वो लकड़ियाँ काट रहा था क्यों ताकि वो उनको गर्म रख सके हॉट डैम द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स डैश विच टर्न इन टू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर वैन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कॉल्ड सरफेस जब हम ब्रीथ आउट करते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारी सांस होती है उसके साथ क्या होता है उसके साथ वाटर वेपर्स भी मिक्स होते हैं और जो ये वाटर वेपर्स होते हैं जब ये बाहर के ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसलिए जो हमारे हम ब्रीथ आउट करते हैं उसमें वाटर वेपर्स शामिल होते हैं वो जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं वो ऑलरेडी वेट भी होती है आगे बढ़ते हैं हम वेन वी ब्लो ऑन एट प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड इनमें से वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से बहुत अच्छी आवाज आती है तो जो आपका फ्लूट है इसमें से बहुत अच्छी मेलोडियस साउंड क्रिएट होती है और जो आपका फ्लूट है वो आपका एक म्यूजिकल विंड इंस्ट्रूमेंट है नेक्स्ट हमारा है वेन द एयर फ्लोज डैश द पेपर स्नेक विल मूव इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन कि जो एयर है वो कहाँ फ्लो करेगी डाउनवर्ड अपवर्ड या फ्रॉम साइड जो एयर है उसका फ्लो क्या होगा कि जब जो हमारा पेपर स्नेक है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो जब हमारी एयर का फ्लो डाउनवर्ड होगा तो जो पेपर स्नेक है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होती है क्लॉक वाइज डायरेक्शन जैसे आपकी घड़ी चलती है तो ये होती है आपकी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ओके और एंटी क्लॉक वाइज क्या होती है एंटी क्लॉक वाइज होती है आपकी ये डायरेक्शन जो घड़ी से उल्टा चलती है आगे बढ़ते हैं हम डैश एयर इज लाइट एंड राइज अप आपकी कौन सी हवा है जो हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाएगी तो जो आपकी हॉट एयर होती है वो हल्की होती है और वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी हवा होती है वो आकर उसकी जगह ले लेती है 
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन द साउंड ऑफ अ हर्ट बीट वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप अपनी हर्ट बीट को सुन सकते हैं तो जो आपका स्टेथोस्कोप होता है उससे आप अपनी हर्ट बीट को सुन सकते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टोरी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वॉज रिटर्न बाय जो आपने ये स्टोरी पढ़ी है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड ये किसने लिखी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये एक राइटर भी थे और हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट आर नॉट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप एयर ब्लो करके नहीं प्ले कर सकते तो वो है आपका गिटार जो फ्लूट और जो बीन है ये आपके ब्लोइंग एयर इंस्ट्रूमेंट है नेक्स्ट हमारा है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एयर एयर की विशेषता नहीं है एयर ऑक्यूपाई स्पेस जो एयर होती है वो स्थान घेरती है एयर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस जो एयर होती है वो स्थान नहीं घेरती है एयर में वेट होता है और वो प्रेशर भी क्रिएट करती है तो इसमें से उसकी प्रॉपर्टी नहीं है विच इज नोट तो जो एयर है इन्होंने लिख रखा है एयर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस जो एयर है वो स्पेस नहीं घेरती है जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है जो एयर है वो स्पेस घेरती है ये हमारा है वट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्रजेंट इन एयर जो एयर के अंदर कितनी नाइट्रोजन प्रजेंट है तो हमारी 78% जो नाइट्रोजन है वो एयर में शामिल है विच गैस इज प्रजेंट इन द एटमोसफेयर इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है तो हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन गैस है हमारा है वॉट इज प्रजेंट ऑल अराउंड हमारे चारों तरफ क्या है हमारे चारों तरफ एयर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ यूज ऑफ एयर इनमें से एयर का यूज कौन सा है रेस्पिरेशन है बर्निंग है फोटोसिंथेसिस है ऑल ऑफ दिस ये जो सभी काम है इनमें हमें एयर की जरूरत होती है हमें सांस लेने के लिए भी एयर की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस जब प्रकाश संश्लेषण होता है जो पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उसके लिए भी एयर चाहिए होता है आग को जलने के लिए भी हमें क्या होती है एयर की जरूरत होती है तो ये सभी काम है जिसमें हमें एयर की जरूरत होती है आगे हमारा है सपोज यू आर गिवन हॉट खिचड़ी यदि आपको गर्म खिचड़ी दे दी जाए खाने के लिए हाउ विल कूल डाउन विदाउट ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ तो आप उस खिचड़ी को कैसे ठंडा करेंगे बिना अपने माउथ से उसमें एयर ब्लो किए तो आप क्या करेंगे खिचड़ी को ठंडा कैसे करेंगे उसमें आप कोल्ड वाटर मिक्स करेंगे आप उसको स्प्रेड कर देंगे प्लेट में उसमें आइस क्रूप आइस जो क्यूब्स होते हैं वो डालोगे या ऑल ऑफ दीज तो उस खिचड़ी को ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे बाई स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर द प्लेट पूरी प्लेट में उसको फैला देंगे तो वो ठंडी हो जाएगी या फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं एक फैन चलाकर हम उसके नीचे भी उसको रख सकते हैं थर्टी एट हमारा क्वेश्चन है फोर वर्ट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ कि अपने माउथ से आप एयर ब्लो करके आप क्या क्या काम कर सकते हैं आप विस्लिंग कर सकते हैं सीटी भी बजा सकते हैं आप स्पेक्टल्स को क्लीन कर सकते हैं आप रिमूविंग डस्ट डस्ट को रिमूव कर सकते हैं आप ये सभी काम इसमें कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट प्रिपेशन डिड वुड कटर डू टू प्रिपेयर फूड कि लकड़हारे ने खाना पकाने के लिए क्या तैयारी की थी मेड चूल्हा लिट आ फायर एंड पुट हांडी ऑन इट उसने क्या किया कि दो स्टोन लेकर दो ब्रिक्स लेकर चूल्हा बना लिया आग जलाई और उस पर हांडी रखकर आलू डालकर उसने बॉईल करने स्टार्ट कर दिए नेक्स्ट हमारा है वेन डज आवर हार्ट बीट बिकम फास्टर फास्टेस्ट जो हमारी हार्ट बीट होती है वो फास्ट कब हो जाती है आफ्टर रनिंग जब हम रनिंग करके आते हैं या आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला तब काम कर लेते हैं तो जो आपकी हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है हमारा क्वेश्चन है वाई डू वी ब्लो एट अ बर्निंग फायर हम जलती हुई आग पर ब्लो क्यों करते हैं उसको कूल cool करने के लिए हॉट करने के लिए वो जलती रही इसलिए या उसे काम करने के लिए हम जलती हुई आग पर ब्लो करते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए ताकि वो बुझ जाए इट विल एक्सटिंग हमने ये कल की वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जब भी कभी आपका बर्थडे होता है तो आप क्या करते हो जो मोमबत्ती को बुझाते हो तो आप उस जलती हुई चीज पर ब्लो कर रहे हो क्यों ताकि आप उसको बुझा सको टू काम दैम नेक्स्ट हमारा है वाई वॉज द वुड कटर अमेज टू सी द मिया बलिश्ते मिया बलिश्ते को देखकर जो लकड़हारा था वो बहुत हैरान क्यों था उसको देख कर क्यों था 
क्योंकि जो मिया बलिस्ते थे वो बहुत ज्यादा हाइट में छोटे थे तो बिकॉज ही वॉज आ टीनी पर्सन नेक्स्ट हमारा है वो वॉज कीपिंग एन आई ऑन द वुड कटर जो लकड़हारा था उसको लगातार उस पर किसने नजर बना रखी थी कौन उसको लगातार देख रहा था तो जो मियाँ बलिस्ते थे वो उसको लगातार देख रहे थे वो वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे जिन्होंने आपकी ये स्टोरी लिखी है डॉक्टर जाकिर हुसैन वो हमारे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे नेक्स्ट हमारा है विश डू यू थिंक विल बी होटर टी और एयर फ्रॉम योर माउथ कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है चाय या जो एयर आपके माउथ से आप रिलीज कर रहे हो वो तो जो टी है वो ज़्यादा गर्म होगी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट कैन वी मेक अ विसल फ्रॉम हम सीटी किससे बना सकते हैं लीव से भी बना सकते हैं बलून से बना सकते हैं कैप ऑफ पेन से बना सकते इन सभी चीज़ों से हम सीटी बना सकते हैं वट इज दैट क्लोक इन Your chest that keeps टिकटिंग कि आपकी चेस्ट के अंदर एक घड़ी है जो लगातार टिक टिक करती रहती है वो क्या है वो है आपका हर्ट जो आपका हर्ट है वो लगातार एक मशीन है आपकी बॉडी में वो लगातार काम करती है ट्वेंटी फोर आवर्स वो काम करती रहती है यदि वो काम करना बंद कर देगी तो हम सब लोग क्या होंगे हम सब लोग मर जाएंगे इसलिए जो आपकी बॉडी का सबसे बिजी पार्ट होता है वो होता है आपका हर्ट और यदि आप ध्यान से कभी शांत होकर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से धक धक की साउंड आती रहती है तो वो आपका हर्ट है वो एक घड़ी की तरह हमेशा 24 फोर आवर टिक टिक करता रहता है यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी यदि आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं यदि आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैत्री पाठशाला यदि आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो सो थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ गुड डे